Semenjak Tun Dr. Mahathir Muhammad meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan pelantikan Muhyiddin Yassin pada satu hari bulan Mac baru ini untuk mengganti Mahathir, berbagai-bagai cerita telah dikeluarkan. Pakatan Harapan telah lancar roadshow jelajah seluruh Malaysia untuk mengfitnah Agung. Dan mereka menyalahkan Agung. Dan uh, cerita ini juga telah disampaikan kepada penulis-penulis dan wartawan seluruh dunia di Barat dan di Amerika dan sebagainya. Dan uh, ceritanya ialah satu rampasan kuasa telah berlaku di Malaysia dengan bantuan istana. Ini satu fitnah. Dan uh, yang duka ceritanya, ramai rakyat Malaysia, terutama sekali penyokong Pakatan Harapan, percaya. Dan uh, hampir semua yang mendengar dan percaya cerita ini tidak baca langsung Perlembagaan Malaysia. Apa yang Agung buat mengikut perlembagaan. Tidak ada rampasan kuasa. Tidak ada salah dari segi undang-undang. Dan sekiranya puak pakatan harapan ini tidak puas hati. Dan sekiranya mereka rasa yang satu jenayah telah dilakukan oleh pihak Agung atau pihak istana. Cabarlah dalam mahkamah. Take the case to court. Saman Agung atas jenayah. Sebab sekarang ni, kita sudah ada satu mahkamah khas yang boleh mendakwa dan bicarakan mana-mana satu raja yang telah melakukan jenayah. If that ruler, tak kisah negeri mana, Agung ke, negeri ke, If that ruler has committed the crime, take him to court. Bukan ke Mahathir sudah tubuhkan satu mahkamah khas di mana uh, raja-raja yang melakukan jenayah boleh disaman, boleh didakwa di mahkamah. Dan ini telah pun berlaku. Ada orang yang telah saman sultan di dalam mahkamah dan mahkamah tidak tolak uh, saman tersebut. So, jangan cakap banyak, tak payah roadshow, jelajah seluruh Malaysia, menuduh agung ini dan itu. Saman saja dalam mahkamah. Mahkamah khas yang ditubuhkan untuk mendakwa mana-mana raja yang melakukan jenayah. End of story. Ini debate, one-sided debate. Mereka saja yang uh, mengeluarkan hujah. Uh, pihak sebelah sana tidak boleh buat apa-apa. Kalau nak debate, debate lah face to face macam Syed Sadiq dengan Al Jazeera. Bila Syed Sadiq berdebate dengan Al Jazeera, Syed Sadiq kena hancur. Al Jazeera telah bunuh Syed Sadiq live on TV. So pick uh, someone your own size. Debate with an opponent janganlah shadow boxing one sided debate sahaja tapi yang lebih penting tak apalah kita jangan uh, tak payah kita discuss isu undang-undang perlembagaan dan sebagainya kita serah kepada pakatan bawa kes ni ke mahkamah dan biarlah mereka selesai dalam mahkamah apa yang kita nak bincang sekarang ialah apa yang telah berlaku Kes ni senang saja. Tak payah kita nak bahas panjang lebar isu yang complicated, isu yang uh, mungkin rakyat tidak begitu faham. Seperti perlembagaan undang-undang dan sebagainya. Kita bincang apa yang simple rakyat faham. Iaitu, Mahathir telah letak jawatan. Full stop. Apabila Mahathir letak jawatan dan serentak 
Dia tarik parti dia keluar dari pakatan. Maka kerajaan pun jatuh. The government collapse. Apabila the government collapse, Malaysia tidak ada kerajaan. There's no government. Apabila there's no government, maka isu menjatuhkan kerajaan, konspirasi istana menjatuhkan kerajaan pakatan tidak timbul. Jatuhkan kerajaan apa? Malaysia tidak ada kerajaan untuk nak dijatuhkan. There's no government. How to topple? No government. Itu ramai rakyat Malaysia tidak boleh berfikir. Sebab apa? You cannot topple a government that doesn't exist. You can only topple a government in office. Kalau dah tidak ada government, misalan parlimen kata dibubarkan. Lepas tu kita tuduh kata nak menjatuhkan kerajaan. Tidak ada kerajaan untuk dijatuhkan. So stop lah all this uh, jatuhkan kerajaan, toppling the government, konspirasi istana dan sebagainya. Isu dia senang, Mahathir letak jawatan, Mahathir tarik parti dia keluar dari pakatan, maka kerajaan pun jatuh. Dan apabila kerajaan jatuh, kita kena lantik kerajaan baru. Berdasar kepada undang-undang dan perlembagaan. Itu saja. Now, yang lebih penting. Sebab apa Mahathir letak jawatan dan tarik parti dia keluar dari Pakatan Harapan? Simple. Mahathir merajuk. Itu saja. Bila orang tua tu merajuk, dia tarik diri dan dia tarik parti dia sekali. Dan Mahathir merajuk kerana dia dipaksa letak jawatan. Apabila pakatan paksa Mahathir letak jawatan, maka Mahathir pun letak jawatan. Dan selepas Mahathir letak jawatan, kerajaan jatuh. Sebab apa pakatan ni marah sangat? You ask for it. You minta Mahathir letak jawatan. You paksa Mahathir letak jawatan. Maka dia pun letak jawatan. Soalan dia, selepas Mahathir letak jawatan, apa akan berlaku? Puak-puak pakatan tak fikir panjang. You hanya fikir setakat. Mahathir letak jawatan, now. Serta-merta, go. So, kecil hatilah orang tua tu. Bila orang tu tu kecil hati, dia merajuk, dia pun letak jawatan. Macam yang you minta. Tapi you tak fikir sekira Mahathir letak jawatan, apa akan berlaku? So Mahathir letak jawatan seperti you minta, kerajaan pun jatuh. And then, you duduk blame orang lain, you duduk blame orang ni, duduk blame orang tu. Uh, Moedin uh, tikam belakang lah, uh, agung. Uh, <coughs> apa merampas kuasa lah all that nonsense now sebab apa you suruh Mahathir letak jawatan sebab you nak Mahathir go now dan serah kuasa ke Anwar Ibrahim isu dia senang you nak ganti Mahathir dengan Anwar you nak Anwar ambil alih tapi you tak boleh sabar sehingga ujung tahun Mula-mula Mahathir kata dia akan letak jawatan selepas 2 tahun. 2 tahun maknanya 2 bulan lagi. Tapi Mahathir kata dia tidak akan letak jawatan 2 bulan lagi. Dia akan tunggu se- sehingga ujung tahun lepas APEC. Tapi you tak sabar maknanya kalau 2 bulan lagi, okey. Kalau ujung tahun bermaknanya akan jadi 6-7 bulan lagi. You tak boleh sabar 6-7 bulan. You say, okay, forget it. Go now. Sekarang. Today. Dan yang menjadi isu lebih penting, lebih besar bagi Mahathir ialah dia orang kurang hajar. Dia orang ketuk meja lah. Dia orang menjerit lah. Dia maknanya menghina Mahathir dalam mesyuarat. Termasuk setiap sepolitik dia sendiri. Memang kaki itu kaki hentam meja. Semua orang tahu. Tapi apabila 
Perdana Menteri yang juga orang tua apabila rakan-rakan dia di dalam kerajaan menghina dia, memaki dia, menjerit ketuk meja maka dia pun terasa jadi yang sebenarnya yang salah ialah pakatan yang salah ialah ahli-ahli di dalam mesyuarat yang telah berkelakuan kurang hajar dan biadab terhadap Mahathir. Dan apabila mereka kurang hajar dan biadab, maka you are asking for trouble. Sebab Mahathir ni, dia tak boleh orang cabar dia macam tu. Kalau orang cabar dia macam tu, Mahathir ni senang. Orang Melayu ada perpatah. Marah nyamuk, bakar kelambu. Bila Mahathir sudah marah, Ah, ha? you treat him like that, he'll walk off. Walaupun kelambu terbakar, lantak lah. As far as he's concerned, you ask for it, okay, I'll give it to you. Sekarang ni, you try lah nak selesai masalah. That's all. Nombor satu, pakatan telah berkelakuan kurang hajar terhadap mahathir. Nombor dua, mereka paksa mahathir pergi sekarang. Nombor tiga, Mahathir sudah merajuk dan telah pergi sekarang. Nombor empat, Mahathir tidak melantik Anwar mengganti. Sebab, walaupun Mahathir melantik Anwar untuk mengganti beliau sebagai Perdana Menteri, Pakatan Harapan sudah tidak lagi mempunyai majoriti di dalam kerajaan. Oleh kerana PBBM, Parti Peribumi, telah keluar dari pakatan, maka sekira Mahathir Lantik Anwar jadi Perdana Menteri yang ke-8 sekalipun, Anwar tidak boleh terus pegang kuasa apabila majoriti pakatan sudah tidak ada di parlimen. Maka Mahathir pack his bags and he walk off. Dan government collapse. Itu punca sebenarnya. Yang lain-lain cerita ni, Saifuddin Nasution lah, Syed Saadik lah, that all these people, itu semua alasan. Itu semua sandiwara dan silap mata. Mereka tidak mahu mengaku yang mereka tersilap, maka mereka cuba nak salahkan orang lain supaya rakyat tidak marah kepada pakatan. Mereka nak suruh rakyat marah kepada Agong, marah uh, Moidin, marah PAS, marah AMNO. Sebab kalau mereka tidak fokus uh, perhatian rakyat kepada orang lain, maka rakyat akan marah pakatan atas kebodohan dan kesilapan pakatan yang menjatuhkan kerajaan mereka sendiri. That's all. They are looking for fall guy. They looking for kambing hitam. Supaya jangan rakyat tak akan pandang kepada pakatan. Dan tanya pakatan. Kenapa korang ni bodoh sangat? Kenapa korang ni buat ha, kelakuan? Sampai kerajaan sendiri jatuh. That's all. Jadi janganlah kita terpedaya dan tertipu dengan sandiwara dan fitnah Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.